Ek moet nie sister voor dat klink gaan bedief, wil ek net graag dat ons as gemeente vir jou bid. Is dit recht so? Klink, en ek gaf julle baie meer vertel, maar hulle weet nie vir ons om een siel te kan wen, is eindelijk baie makkelijker, geloof ek, as vir hulle om een siel te wil ek. En jy gaan hoor hoe moeilijk dit werkelijk is. En ek wil rechtig hee dat jy vanmorgen jy hart gaan oopmaak. En ons gaan ook bid vir Glenn en sy familie. Hy het een prachtige familie. Glenn is nou papa Glenn. En dan Kurina. Kurina. Kurina is sy vrou hier. Hy is nou, hy is al seker by die tweede die is wees. Nee, daar is hy. Glenn Roy is een seen van julle. Nee, Glenn Roy, Glennina, Inka en Benko is hulle vier kinders. Is dit nie wonderlijk? Jy kon ons gaan wel lekker aan die klap van vier kinders. Toe ek by hulle was, dit is ook al weer sikere maand, twee, drie maande terug al weer, nie? Twee en half, drie maande terug. Het ek so inspiratie in my geest opgetel, net hier die manse getuid is, nou, hy gaan nou nooit dit alles vir jy kan deel vandag, nie? Ons was sikere drie en half uur en daar. Maar ek geloof dat dit wat hy vanmorgen vir die gemeente het, gaan nie hard gereed maak om iets vir God te doen. Is dit recht so? Broer, sisde, weet jy, ons doen net seker een of twee sending evangelisatie dienste specifiek op dit gerig op een sondag. So ons wil rechter dat jy net jy hart vanmorgen ook maak vir die stem van die Heer om te hoor wat God vanmorgen vir jy sê. Maar ek wil hee dat ons net vanmorgen, miskien, jy weet jy, ek denk ons moet vir jy na die tyd bid. Want Weet jy, miskien gaan jy dan meer voel, hoekom moet jy vir hom bid? Is dit recht so? So, ek het nou gevoel om vir hom te bid, voordat hy die woord bedien, maar ek geloof dat hy, wanneer hy ons gaan inspireer het, gaan ons vir hom gaan bed doen en vir hom en sy familie. Die Heere, sê het vanmorgen vir jou, Glenn, soos wat die Heere vir jou leid bedien vir ons. Goeiemorgen, lieve vrienden, ek leg, wil ek ietjie sing voordat ek gaan bedien. Is hy ook een vijf koorkie? Dit is een vorige koordie wat ek geskryf het in 2011. So luister na die woorde. Jou hier in die baie weet jy ek te hoop om. Ok, so. Aan die ekel. Aan die ekel af. Dank u broeder. Goed. Nee, nou is hy helemaal af. Maar so kom raak. Is dit een vorige koordie? Luister asblief na die woorde van die religie. Baie simpel simpel soos die Engels van sê eenvoudig, maar neem het ter harte en luister mooi na die woorde, as een diepe boodskap in die eenvoudig gekoord, so luister. Hy is nou baie, maar so raai, nie waar, is die appels, daar is worms, daar is worms in die appels gemaakt. Wat baad vergifnis as daar nie verlossing was nie, Wat baad die bloed as daar nie een kruis was nie, Wat sou God jou baad as sy nie sy seen sou stuur nie, Wat sou die seen jou baad as sy nie eeuwige lewe kon gee nie,
ons nou eerst een beetje improvise, want ek het om een beetje hoog in gesit. <laughs> ja, <coughs> maar dit is een wonderlijke voorrecht, maar moet het wees, pas toe, ek klink hoor, um, hoe laat moet ek hier klaar wees dat ons hier kan? <coughs> Ok, goed. Goed, vrienden, ek wil net gaan gauw vir jou net kortliks net vertel wie ek is, so dat jy net kan weet waarvoor ek vandaan kom so klein, so klein oorsigie van, van my familie, waarvan ek kom. Um, ja, my, ek het verhalen, baie verhalen, ek het, ek hou van dit om vir my ouwer mense en my familie te gaan keir, wil een beetje te hoor wat gaan aan, Maar ja, een, een lieflijke verhaal wat ek wel kan vertel aan my oma'se kant van my ma, my ma'se ma. Die weet, so daar is nou twee kant in ons nou, en dan sit ons ons jou oma'se kant en jou opa'se kant en jou ma'se kant. Die weet, dat is verskillende kante. En in elk geval dan ongelukkig leef ons in die era, wat so, wat nou nie meer een ma en een pa'se kant is, nou ma'se kant, een pa'se kant, een stief ma'se kant, een stief pa'se kant, een stief pa'se kant, een stief pa'se kant, een stief pa'se kant, maar dan, so daar is 114, baie dankie. Nou, oké, okay. baie dankie. Goed, dis die kans van my, wat sikkel, jy weet die kans. Nee, nee, ding is, um, dis vir my, ja, nou, my ma, my ma's en ma, hulle was van heerders gewees. Oké, okay, is hulle met my van heerders, en um, oom Alwijn, het vir my story vir oom Alwijn is nou 83 jaar oud, en hy het vir my hierdie, hierdie verhaal vertel, um, ja, 83 jaar jong, is iemand die enigste is aanstoot geneem het, maar is oom oom Alwijn. Sorry, ek is nou erg nie gepraat van oom nie. Dit is een ander, dit is een ander oom, dit is een ander familie, dit is nou nie, ja, hierdie, hierdie pastoor vir jou vandag, is hierdie nie gewede ding, maar hy is hier drie, dit is wat klas. Goed, ek weet nie of hulle iets gereel of ons moet sing of koekje te fietsie, maar in elk geval. So, Maar oom Alwijn, dit is nou nie die oom Alwijn, die ander oom Alwijn, my maase oompie, hy is 83 en hy is my vooral vertel, toe hulle jong was, hulle was, hulle was klomkien as jong, hulle was 13 as geboren en ene keer is oorlede toe hulle, toe, toe hy 2 was, en uh, so 12 kies het toen nou groot mense geraak, maar uh, die oudste ene, <coughs> die oudste ene was oom Willem, oom Willem, en hulle het daar van daklisse wereld afgekom, weet julle wat daklisse, dit is daar ander kant Kimberly, net na by Priska, as jy nie geweet het, dit is Priska na van Wijkslui, as jy weet waar dit is nie, dit is al, maar nou van toe maar, hy moet nie julle weet, en ek speel, nou toe, nou, die hulle was, hulle was allemaal so deel van, ek kerk, en ons praat die kerk vanmorgen, en ek wil vir julle getuienis vertel, fenomenale van die getuienis, niks met kerk, genootskampen, of wat ook al te doen nie, maar hulle was deel van die kerk, die drie sisters kerk, Jongen, ek wil nou vandag vir julle ongelukkige ding vertel. Daar is ons verskye, hier in Suid-Afrika, het ek op die ouderdom van 18, het ek gaan sit en ek samen, uh, ek samen blok gevat en een pen, en ek het gaan merk hoeveel keer het ek die evangelie gehoor in my leven. En ek het 3000 keer het ek gemerk, merk jy gemaakt, toe hou op by 3000, ek het nie aangeer. Dit was die keer wat ek het kon onthou wat ek die evangelie gehoor het. Ons het groot geworden in die evangelische kerk. Je wil nie, nie een kerk wat aan die bybel gloor in aanhoudingstekens nie, een evangelische kerk. En ek het soveel keer die woord, die evangelie gehoor. Nou daar is ook kerke wat klein in hierdie land van ons van Zuid-Afrika, ongelukkig is dit baie oorgroter meerderheid kerke, wat sê hulle is evangelies of hulle is protestant. Maar daar word vertel, as ek kind gedoop word, dat jou naam in die boek van die lewe geskryf staan, jy is een verbondskind. Dit is een leen uit die put van die helheid. Jou naam word nie in die boek van die lewe geskryf, as jy gedoop word nie. Dit staan nie in die woord van God nie. Johannes 3 vers 3 sê, as jy nie uit water en uit geest geboor is nie, kan jy nie die koninkrijk van die jimmel sien. As jou wees kan sien nie, hoe kan jy haar gaan? En dan vers 6 sê hy dit. As die vers 6 sê hy, jy moet uit die gees, hy wat uit die gees geboor is, is gees, hy wat uit die vlees geboor is, is vlees. Nee? Mijn lieve vrienden, nou ek het gelukkig groot geword in een kerk, 
en de genootskap waarop ons gesê was van klein, van klein af, van klein af, jij moet jou bekeer. Nee, dan stoot, dan stoot hulle so die praat en sê, jy sondag, jy moet jou bekeer kom, oei, jy tak, jy sondag, jy so mooi, want jy is een sondag, jy moet jou bekeer kom. Nee, ek was in die kaart gewees, of in die, my mommie hulle, gelukkig het hulle gereed geword, hulle was ongereed geweest, maar my oma had gebid, maar, maar daar is ongelukkig een realiteit, dat daar mens is, is in hierdie land, wat dink, hulle is recht. Jy sê, jy sê, daar is een pad wat vir mens recht lijk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Mense dink, hulle is right, maar hulle is op wat heel toe. Maar dan word vir hulle vertel, jy word lief geen dier die heren, net soos wat jy is. Nou ja, hy het jou lief, hy het jou lief, maar hy haat jou sonde. En hy wil jou vergeef, en hy wil jou verlos. Wil jou losmaak, en hy wil jou niet maak. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oud dinge, het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword, hy is veel liefs wat jy is, jy kan kom soos wat jy is, maar jy kan nie gaat soos wat jy is, daar is snert, en dit is een evangelie wat verkondig word, wat nie in hierdie woord van die Heere staan nie. Gelaasies 2 vers 20 sê die volgende, ek is nou saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer in my Christus leef. En wat ek nou leef, leef ek dier die geest van die Seen van God. Nee, liewe vriende, dit is die evangelie. En elke van die wat hier sit in die evangelie gehoor, daar word nie vir julle vertel, jy is maar net een verbondskind, jy is uitverkore, en daar word vir jou vertel in hierdie gemeente, en in hierdie type kerk, jy moet tot bekeering kom, daar is verskillende termen, gered, jy moet gered word. Elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Romeine 10 vers 13. Johannes 1 vers 12 sê aan elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle die maag geem kinders vir God, dit is aan die term. Jy sê 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere, dit is aan die term, nee. Jy sê 55 sê, soek die Heere terwijl hy te vinde is, roep om aan terwijl hy nabij is, nee. Dit is aan die term, jy soek om, nee. Als ons kyk het terme. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur opmaak, sal ek hulle gaan hand en saam te maak het hou. En hy moet my klom verskillende terme. Maar as die selde ding, Remea 29 vers 13. En jy sal my soek en jy sal my vind, wanneer jy na my vraag, met jou hele hart. Verskillende terme, maar as die selde ding op gebeur, dis weder geboorte. Dis redding. Dis bekering. Dit is die evangelie van die woord van God. En dit is die Jezus, die ware Jezus. Na die dag toe praat ek met die meisie in. En sy sê vir my, Maar haar Jezus, sy sê vir my, My Jezus sal saam met my in die klap ingaan en saam met my drink en saam met my keir en saam met my dans op die tafels. Sê vir jy is dood reg, jou Jezus. Jou Jezus, maar dit is hier die Jezus wat in die kruis van God goed te gaan het. Dit is die Jezus die wat jy gemaakt het in jou koppetie. En jou Jezus die wat jy gemaakt het in jou koppetie, dit is een klein letterkie Jezus, hoor. So ek misbruik nie sy naam nie. In Brazil is daar klomp ouders wat sy naam is Jezus. Dit is nie die hoofletter. Hulle skryf om in die hoofletter, maar vir my beteken nie al die letterkies is hoofletterkies nie. Maar weet julle wat? Dit is die Jezus die wat jou heel toch gaan sleep. Die ene kie wat jy vir jouself maak, en jou ook koppetje. Maar vriende, in hierdie gekerk, wat jylle is, het ons nie een verskoning nie. Het ons nie een verskoning nie. Ons ken die waarheid. In hierdie kerk, en ons ken die volle waarheid. En daar die waarheid wat die Heere vir ons gegeet, het ons vat, en ons moet het deel maak van ons self, en dan het ons een verantwoordelike kekkies gekeken, dan nou 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 wil ek julle nog een ding sê, die feit dat julle nou die waarheid het, die rechte waarheid, nou het jy een verantwoordelikheid. Want die ouwe is wat nie na die volle waarheid het die, hulle voel jy dat die verantwoordelikheid die, maar die ouwe is wat die volle waarheid het die verantwoordelikheid. Die geweldige verantwoordelikheid, maar in elk geval, hierdie oompie vir my, ek is een baie vir myself, in die rede geval, hulle was in die kerk, 
En daar slaat de mensen een tent op. En dan hebben ze gespot en ze zeggen: Oh, ja, kijk je weer naar doopers. Je laat gewoon uit worden. Je laat dat worden. En in elk geval, hier klopt jong mensen, Albert Willem en alle jongeren, Boetis en Sissies. Hij heeft gezegd: Luister, kom eens kijken hier weer naar doopers. Ons het gehoord, we praten in de baan totaal, dat niemand verstaan niet. Nee, in elk geval, dat is raar wat hulle gesê het, hulle gesê, kom ons gaan kyk na hierdie spektakel. En hulle het gegaan na hierdie tendienste toe, hierdie evangelisatie tendienste toe, en uh, om net te gaan kyk vir die graal. Dit was nou, dit was nou vir hulle vermaak, vir die aandachters, so wel. Ek praat nou van 60 jaar terug. En in elk geval, hulle kom daar so, en hulle het geluister, en oe, dit was nou een baie groot grap, en hulle het weggegaan, Maar hij is gekomen bij je gespot en te keren gegaan. Maar die volgende avond, toen zou het wel een zee zitten tussen recht. Toen gaat hij weer. En die andere boetjes is gezegd: Wat moet je wat een keer doen? Wil jij dan ook een vierde door me wordt? En toen zei hij: Echt, blijf je dat als. Maar ik heb nooit het gehoord. En hij is weer gegaan. Weer gaan naar jullie vier. Ik zei: Reeks, die is er gegaan. En toen maak je zijn zaak weer en hij komt tot bekeren. Hij komt tot bekeren. Hij is zeven, hij is een zonder. Hij komt tot bekeren. En in elk geval. Hulle reel toe een doopdienst vir die mense, wat tot die keer kon, dat daar bij die kant, daar is nog weer een vier, hulle noem om die oranje vier, nee? En in elk geval, die, die ou, 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 ou pa, nou, nou my, ou pa groeikie van die jerden, hulle het net so langs die rivier geblei, daar was net so wal tussen hulle die rivier, en, um, En hulle het ons nou hierdie klomp kinders gehad, daar was altyd een hoop klip en sang by die kant, vir as daar extra kind kom, bou hulle extra kamer. En, en toe, moet die doopdienst, toe, toe gaan die Tani, my oma groeitie, toe gaan sy, saam met Oud Willem, wat hy moet ons gedoop, daar in die rivier. En toe gaan die opa, op die staan doop, met sy 303, en die pak patroon, en toe sê hy, vandag skiet ek vir hulle allemaal vry, want hulle wil ons my kind die held toe sleep. Toe leid op hy op sand, sê hy het hier gegooi oor op sand, en hy het daar geleid. En hy het gewaagd tot die eerste een oor hy wal stap van die rivier af na die doopdienst, en die eerste een was sy seende gewees, Willem, sê ek kan al maam nie skiet die. Die tweede was sy vrou gewees, sê het op hy doopdienst tot bekeerde gekom. En toe het my allemaal tot bekeerde gekom, En, en ek geloof daar so is, van daar af het daar een ding al begin, en die Heere het ding begin in ons familie, dit is nou net aan die een kant, dit het ek nou nog eerst vertel van die ander kant van my familie, wat potgieters was nie, en die buise was, ek was net die van Heerden kant gewees, as een bos of van Heerden potgieter in die buise kant, of die klomp families, jylle allemaal het die klomp van, daar jy was door weggesteek, gaan vind een bykie uit, en hoor een bykie daar goed is, en het is wonderlik, en ek dan die Heere, dat het daar begin het al, in die Van Heerdens, sy geskiedenis, en jy kan nie daar opstaan nie, jy staan op jou eie bekering, en jou eie reden, jy moet nie denk, jy staan op jou oupa, groeikie van jou oma, wat ook al sy bekering, jy staan op jou eie bekering, maar lieve vriende, dit is my wonderlik, so dit is het so'n bykie, en toe het ek het, toe ek klein was, het ek my saam met God recht maak, by ouderom van 6 jaar oud, en ek het vir die Heere gesê, ek wil graag sending werk doen, en ek wil met toe vir my gesê, jong, jy kan nie sending werk doen, net dier een begeerte nie, jy moet een roeping hee, en en ek het toe vir die heren gevraag, heren roep my, roep my, ek wil graag een zendeling wees, maar hy wil sê, nou ek moet een roeping hee, so roep my, ek luister, en toe een aand, handeling in vers 8, toe ek 8 jaar oud was, toe lees ek die handeling in vers 8, maar jylle sal kracht ontvang, want in die heilige geest, vir jylle kom, jylle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en aan die eindhoeke van die aarde, en jylle het my geroep, en ek het my mami en papi toe gaan, sê, ek het een roeping, Ek het nou net meer een reiding en een begeerde nie. Ek het nou een roeping op. So sê, nou word jy nog een plek op. Ek moet van vooraf gaan soek. Maar in elk geval, ek stem nie so 100% saam met die feit dat jy een roeping nodig het nie. General Booth, William Booth, hy was die stichter van die Selweisen aan met die heilsleer en hy het gesê, Why wait for the calling? If the verses is already there. Hoekom wacht jy vir die roeping, as die versies klaar nie bybel is? Jesaja was nooit geroep nie, gaan lees, Jesaja, Jesaja was nooit geroep nie. Die Heer het gesê, 
Wieso ik stier en wieso voor ons gaan? En toen zei Jesaja, hier is ik, jere, roep mij, stier mij. Hij heeft aangemeld voor dienst. Als oom geweest, daar zo in die transkei, jaren terug. Zijn naam was uh, Colin Pickham, hij was 23 jaar oud. Hij is zo drie plaatsen gehaald, het skat, skat, lijk mensen. En in elk geval, hij gaat naar een conferentie toe, de high tape. Wat conferenties nog half nacht van gebed gaan. Wie van jullie kan onthouden half nacht van gebed? Vandaag noemen we het een verlengde tijd van gebed. Dan gaan we niet hier een half jaar of zo lang door te moeten. Zeg, oh die heren, geen tellen bij mij niet in het slaap. Nee, nou, daar is het half nacht van gebed. En dan drie uur morgen gaat de eerste huis toe. Vandaag is het hier al, hier in verlengde tijd van gebed. Dus, oh lieve vrienden, mag je heren voor ons geer dat ons geer te krijgen om weer te bid. Maar toen bid hulle nou daar so by die halfdag van gebed op die conferentie, daar dit was een conferentie net van vrijdag tot zondag, jy was van maandag tot zondag. Dit is redelijk so, partij hier tot tien dagen conferentie, van zondag tot volgende donderdag. En in elk geval, en hierdie oom bid toe, hy is toen een jongman van 23 boere aan die transkijt, en hy bid, hy is op die keer gekom, en hy het een last vir verloren van die sien, maar hy bid toen, hy sê, oh Lord, dit sê ons man, oh Lord, please, Zet leiberers en doe de bunjes. De harvest is plentiful en de leiberers al veel. Oh Lord Jesus, I pray thee in the name of Jesus. Send people to go and become missionaries, evangelists, pastors, preachers. So that the lost can come to the cross. Nee, bid, nee, bid. Hier jong man, die oud tannetjes en allemaal waar haap hulle knees. Hulle begin te veen voor die heren. As gevoel van hierdie last van hierdie jong man in sy hart het. Vir die verloorgaande wereld en siele. En hy bid en aan draad, hy en hy en amal is op die grond, op hulle aangezicht voor die heren, en hulle heil, amal is onder die last van die jongman. Oh Lord, send leiberers! Send like cool people up! En terwijl hy so bid en amal heil voor die heren, toe lach haar oom in die achter. Lach klipper, sê gaan het maand so mee gewees, hy het net gelach. En hy lach, en hy lach, en hy lach. En amal, die, die, die atmosfeer is gespeer, niemand huil meer, die mense staan nie in vreemde of kijk die ons geskeer, maar hy lag het al lekker hard, en hierdie oud die bid, en hy het hy daar op gebid, en hy staan, en hy het allemaal uit weggeloop, en stap nou hier, Don't you have reverence? Don't you have reverence for the Lord Jesus? What's wrong with you? I'm praying here with the burden. What's wrong with you, old man? Sê, ha! Ha! Sê, why are you laughing like this? You are mad. I say, I'm not mad. I'm laughing at you because you pray for yourself. <laughs> Go ye. Go. Stop praying for people to be sent into the vineyard of the Lord. How come the bad for other men is to go and stand? Go yourself. Stand up, go yourself. And he has stood. 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 Trouwd met die tannetje, haar naam is Mary Morrison. Sy het tot bekeering gekom onder die Hebrides revival onder Duncan Campbell. Ja, van die laaste groot herleving, waar een hele groot land bijna in herleving na God gedraaid. Maar in elk geval, as die Heere roep, as die Heere sê van op jou leven, sê het gaan, moet nie skroom om te gaan nie. Gaan. Oes is groot en die arbeid is smid. Ons gaan gaan voor die kies kyk. Sit maar acht, daar is ek net gaan kyk of hierdie my graf toe die werk. Ja nee, die werk. Baie dankie. Goed, daar is my, dit is nie my familie nie, dit is net die foto van hulle. Maar, ja, hulle sal, hulle sal hulle daar opsien aan die einde, sal hulle by die deur staan en vir julle gebedskaartjes geef. Een gebedskaart per gesin. Of is die twee wil hee, as daar hy dan moet een op die ijskast wees en een in jou bybel. Ons het gegaan na Brazil toe en ons het daar so vir een jaar lang die taal Portugees geleer. Dit was die woest uit waar ons geblei daar so. Maar ons blei nou nie meer in die stad waar ons Portugees leer nie. Ons blei nou in die dorpie. Die dorpie's naam is Sao Gabriel da Cachoeira. En daar is nie. Wie so vinnig gaan nie? Wie gaan hy self? Spring hy self? Oe, jylle moet vingerkie zeek, oe. Dis die huisie waar ons bly, daar is ons saak al by Alta Casuera, en, nou kan jy maar voor toe gaan, dank. 
my claim with the jury in ons help om bietjie te bou ons bouvallig huisjie en uh, ons het nou daai water sisteem op gesit gemaakt. Ons vang hier een water op en daai spiesangs het ons eie boom uit boom uit daar so agter. Ons hang ons kleer in die huis op want dit reen baie daar so. Ons het al baie gebeur hier van ons reen te kan stuur hierdie kant toe. Hoe natuurlik sal stuur en uh, ons hou aan daar vir bid. Gaan maar aan. Ons slaap by elke aand en ons bedies met miskiet net in die net vir miskiet in die vertarring toelaas en verskerp joene, rotte, rekkoens, possums, vlermes, allerhande goedes. Hy een nacht het slaap ek en my vroukie en dan buit het ek my op my toon so ek my voete so gedruk in die miskiet net en uh, dink buit my op my toon en sê ja, het het ek my gebuit en sê nee man, jy droom. En die volgende oomlik toe by die selde ding haap haar toon en sê ek nee man, jy droom. <laughs> en in elk geval trek ek my benen so op en sê op my les op my kop so teen die miskiet net die kant en haap die ding mis op my kop en toe spring ek op en toe kry ek een pijp en toe maak die deurte van die kant toe soek ek die ding, toe kry ek en ons rugsak weg, toe sit so'n massieve rot en toe slaat ek om so man ek van ons maar maar die Amazon is al baie goed is ga maar aan voor en toe, daar is, daar is ons die oude schoolie, kamerkie uh, um, ons kinderkies doen thuis onderig my vrou kie geef hulle thuis onderig, ons het daar saam weer tekort aan hout in die vout nie. So is baie hout, en ek bou wel even sê, ga maar aan. Daar is ons hoentjies en daar is ons rooies, bokser hoentjie, baie lief vorm, kinders, en te brak in jou. Ga maar aan. As ons maar kouwe, kleintjies gekryd, as daar nie meer so baie kleintjies, die rekkoens het weggelee, en hulle geëet, en, en die rooies het om ook geëld om so 2 of 3. Ga maar aan. Daai is vier verskillende etnische groepe, is een predikantjies, die ouwe het langs my staan is een Baniwa, die ouwe het langs my staan is een Barre Indiaan, die ouwe het langs my staan is een Tukan Indiaan, en die ouwe het langs my staan is een Werekena Indiaan. Daar is ons in die omgeving ons blijf van omtrent so'n radius van 500 kilometer, is daar 23 verskillende etnische groepe. Dit is die een etnische groep met verskillende dialekte nie, dit is 23 verskillende etnische groepe, totaal en al ander tale. Nou hierdie ouwens is onder die etnische groepe wat reeds al lang terug uh, um, gekontak is die eerste keer in westerlinge en senderlinge wat al gered geword het, wat al beskaaf geword het en wat al derde generatie mens het wat al die heren dien. Hierdie ouwens is self predikantjies en hulle gaan terug na hulle eie villages toe. Ons bevriend met hulle in die stad en uh, ons kom kry te doen met hulle, maar dit is nie die werk waar voor die heren ons geroep het nie. Ek het doen nie evangelisaas werk onder mens wat reeds tot bekeer gekom het nie. Die heren roep ons na ander plek toe, waar ons moet mense werk wat um, glad en gehelen al nog nie bereik is nie, wat nog nie die heren aangeneem het nie, wat nog nie glad en gehelen al nie is een concept het van die heren. Ga maar anders As van die goed wat ons hier daar is, Maniwara, dit is een kitermiete wat so groot is die tweede voorste lede van jou pinkie en uh, hulle sê dit proes is popcorn en dan sê jy het nog nie popcorn geëet die hoor ga maar daar is my sienkie sy een tarantula's pinnekoppie wat hy het ons vang hulle daar so baie hier so krik kry my een pet so daar vang ons om in die bos ga maar uh, ja daar is ons so kalder op spa ga maar wat in al die goede vaas aan die gegeet hier ga maar as een bouwe constrictor, die indiaan kinderkies het om gespeeld word op die dood is, en toe gaan die pot toe, ga maar aan. <lacht> Daar is die gift dat sy spinnik op in die wereld, en dit noem het die uh, banana tree spider, of die Brazilian wandering spider. Daar is baie groot, hy, hy lyk soos een tarantula, uh, jy kan jy mis gis, het is noem in die tarantula. Tarantula is die gift dat jy kan baie seer bijt, maar hy kan jy nie dood maak, jy maar hierdie ding, baie, baie giftig, maar omdat hy so groot is, en omdat hy so aardig lyk, het hy nog nie die meeste levens gevat, van spinnekop en die spinnekop en een vioolke spinnekop en een saak spinnekop, is baie minder sigbaar, omdat hy baie kleiner is, so hy vat meer levens, of is meer, meer known to man, om mense te vat, maar hierdie ook omdat hy so groot en aardig is, en so vioolaarski, is, het hy nog nie so baie meeste levens gegees, maar hy is baie doelig gevat, van man, baie van hulle, by the way, Daar is een kalanko familie van die iguana wat my sien die vang gaan. Klonk van hulle daar so, daar so spooitje koos. Baie lekker krokodilvleis. Dreig, thuis like chicken. Gaan man. Daar is armadillo, pooitje koos. 
Um, wat is hy? Ieder mag goog, en hy denk wat die skibbe so op sy lijf het, baie lekker, gooi die kering by, die gooi die kering by, dan is alles lekker. Ja, as hy wille, wille bos vang, um, hulle is vol op daas op, kom aan, goed, die is ons op pad, na die, na die villages toe, ons, ons die, die indianen waar onder ons werk, sy naam is die Janumami indianen, en die Janumami indianen, uh, bly in reservate, dit is groot, groot reservate, waar die staat, daar is stel, waar die indianen wat, on, uh, onbereik is, of nog on, gesiviliseerd is, ongebeskaaf is, of goed is, dat hulle daar kan bly en rest in vrede, dat niemand hulle sal steer, niemand hulle sal, sal oorreed om hulle godsdienst te los, of hulle tradities, of hulle kultuur te los nie, hulle is daar nie reservate, en net entrepeloe, mag so toe gaan, wat vir die staat werk, entrepeloe is nooit gereed nie, is nooit evangelies nie, entrepeloe is syke groen mannetjies, wat die bome drikkies gee, en uh, drekkelk sê, en so aan, en uh, nou nie dat drekkelk sê, so is, maar ek bedoel, hulle hou van syke ander groen pitte, wat jy rook, en dan, dan sê jy groen mannetjies, nou hulle, <coughs> hulle is vol op daar, so in die woud, en hulle gaan na hierdie Indiaans stamme toe, gewoonlik maar net om te sien, wat hulle beoefen, hoe hulle, wat sy kwelimpies hulle gebruik, wat sy snaaks hulle sê, hulle hulle doen, en in elk geval, hulle werk vir die staat, hulle kry salaris in die staat, en hulle maak die deur vir ons toe in die wild, hulle is heel te maak tegen die evangelie, hulle sal oopwees vir die katholieke priesters, hulle sal oopwees vir die katholieke vaders, hulle sal oopwees vir, vir Jehova getuies, hulle sal oopwees vir enige ding, behalwe die evangelie van Christus Jesus, so sal hulle steen dit, so hulle sal oopwees vir boedisme, hulle sal oopwees vir enige ding, maar vir die evangelie van Christus, is hulle nie oop, want hulle is die waarheid, goed, so ons, ons vraag nie vir die entrepeloe, want hulle het beheer oor wie in en uitgaan, ons vraag nie vir hulle toestemming, ons vraag vir die chiefs toestemming of ons kan gaan, en as die chief vir ons sê, is recht, as hy vir ons, as ons uitnodigingsbrief skryf, na ons om in uit geteken, dan is het een hoer sê as hulle, maar is nog steeds risiek om vir die chief uit te kom, gaan maar aan, so is er 3,5 daase rei op die rivier, hierdie rivier die wat jy nou sien, jy moet die oor huisle op die stadium droog, krik, 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 droog, daar is baie droogte in, in die Amazon ook groot, as jy wil of nie, so maar in elk geval, ons rei so 3,5 daar op die rivier, tot waar ons kom, ons laat ons kamp op, en dan volgende dag weer verder, van ochend so 9 tot so 5 en toe, rei ons heel die op die aluminium kanoe met die bordwoutrikkie, gaan maar aan, Daar is die een stammekie wat ons besoek, is een klein stammekie, hulle is so 30 jaar terug die eerste keer meer contact gemaakt, is ook, ja, is Janumami stam, by Ayari, sy naam is Ayari, hulle is so 97 mense in die stammekie, nie een van die mense is gereed nie, hulle verstaan nie die concept van God nie, daar is een handie vol van hulle, wat kan Portugees baie, baie gebroke praat, hulle praat net Janumami, die oorgrote meerderheid van hulle, en hierdie mense, ken nie die Heere nie, hulle het siele wat vir ewig sal lewe, of in die hemel, of in die hel, en as hulle nie die Heere Jesus gaan ontmoet, is verlossing en salig maak, en nie gaan hulle hel toe, sê jy, dit is wat die woord van God sê, en dit is so skop, dit is iets so skrik, en dit is die kerk van Jesus of Aarhus, en van die woord, en dit is nie staan om te rette toe, ons gaan so toe, dit is die eerste tammekie, gaan maar, en jy so so foto by die ander stam, hierdie, as een mekoor papagaai, hierdie, hierdie mekoor, hierdie spesifiek een wat julle sien, hulle kon so 25.000 rand vir een broeipaar hier in Suid-Afrika en daar so een die Indianen hulle so verniet ok, daar so sien julle nou hoe die laar lyk, kan jy amper sê van die stam, hier is een baie groot stam hier die stam is 930 mense een baie, baie groot ook een Janumami stam, die is Janumami Maya stam, gaan maar aan gaan maar aan so paar fotopies, gaan maar aan Daar die ene wat die voor, die voor, die achterste is so 25.000 rand broeipaar, die ene kie wat die so voor is, is so 80.000 rand broeipaar, dit meer, meer, wat is dit, raar, en dan krij die ene wat natuurlijk blauwe pot, pot blauw is, met geel wangetjies, en een zwart snavel, hulle kost so een miljoen rand, een voel, nie een broeipaar, nie een voel, een miljoen rand, die blauwe, en dan noem hulle die azoels, blauw is, maar even, Ga maar aan, daar so eet hulle, hulle vang hulle as die klein, klein volkies is in die nes en dan, dan maak hulle vet en dan gaan hulle lekker honderd. Ga maar aan. 
Moet daar so baie soos Jesus vir hom vir hierdie mense, ek dink jy sal het ooit weer doen, terwijl die ouders nie een concept het van Jesus nie, soos vir die Jesus vir hom weis, um, toe met, met die kruisigings van die heelkom, toe begin die kinders, die vrouwens, die maans, allemaal die hele loop te lach, sê vir hom lach jy le, dit sê nie, want geen man sal toelaat dat mense om dood maak, sonder dat hy terug bekleid nie, hy is een lafhart, wie sê die ouwe wat nie bekleid nie man, hy is simpel, hy kan ons nie toelaat dat mense om soosteer maak, hy moet ons weg, anders is hy een lafhart, en hy verstaan nie die concept van iemand wat in jou plek sterf, die, die sinniekie van Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die werk, hylle, jy kan nie Johannes 3 vers 16 vir hulle sê nie, <coughs> en hulle woorde skat, die enigste woord vir liefde, wat bestaan in hulle woorde skat, is eros liefde, die seksuele kant van liefde, jy kan nie sê, want so eros lief het God die wereld gehad, dis die wat ek skaan nie, dis wat so aan my lief het God die wereld gehad, en nu is pronkelijk betaal, hulle het nie die woord, die enigste woord wat hulle het, as hy het die lekker woord moet tot die eks eindig, dis die enigste woord vir liefde wat hulle het, die tweede reden wat jy aan die vers 16 kan sê nie, is want hulle het nie die woord God in hulle woorde skaan, <coughs> hy is God, vir homself, hulle glo aan geeste, as hulle hulle dwelms gebruik, dan sien hulle demone, en hulle vech tegen hierdie demone, hulle sê hierdie demone het lichame, maar hierdie demone is die sterker as ek nie, ek is die sterkste, ek kan tegen hom beklik, ek kan hom doodmaak, hy is nie boom my nie, hy is nie superior as die mens, die mens is die grootste vorm van gesag, dis wat hy glo, daar is nie een woord vir hom soos God nie, net hy self is die sterkste en die grootste, want so lief het God die wereld gehad, hy het nie woord as hy eerste probleem in Johannes 3 vers 16, wat jy nie vir die kan verduid nie, so dat hy sy enige woorde sê nie gegeet, so dat elke wat in hom gloe, die woord gloe bestaan nie, sy woord skat nie, nie verloor kan gaan nie, maar die ewige lewe kan nie, nie elke hoef te gaan nie, maar jy wil te kan gaan, <coughs> hy het nie dit in hulle taal nie, hy het gloe, wat is die baie sterk, waar jy is in oorlog, en baie mense doodgemaak het, en dan sal jy sterker en sterker en sterker word, dan reenkarneer jy, en jy word een leipert, of een aap, of een krokodil, of een slang, maar as jy een swakkeling was, en jy doodgemaak op die een sterk waaier, en jy niemand doodgemaak, en jy kom jy terug as een mielkje, of een schoenlapper, of een visie. So, dis wat hulle geloof, so hulle geloof nie in die hier namals nie, jy word gereenkarneer, dis wat hulle geloof. So, dit is die rede, omdat jy nie Johannes 3 vers, hy die een concept van God nie, hy die een concept van Jesus nie, hy die een concept eers, van wat het is, om liefgeen te word, dier iets, of iemand wat groter as hy self is. So om die concept in hulle kop te kry, is een groot verantwoordelikheid vir ons. Goed, gemaan, gemaan, goed, gemaan, hy, sy leven is ook nie gewaar hoog nie, hy kan op pot toe gaan, al die troedel dieren, graag as ek het al afvleis geet saam in die handen, gemaan, en soos hulle bezig met hulle ritjele, elke liewe dag kom die man so van half vier sy kant, tot soms onder gang kom hulle by mekaar, hulle gebruik het wel, hulle noem het parika, dit is een wille kokaine boom wat groei daar in die woud, hulle van die blaar hulle droog het in die soortkap, het fijn maak het poeier, en dan het hulle so pijbiekie, dan blaas hulle die die poeier in mekaar sy nees in, en dan gaat hulle op my wille trip, dit is baie, baie, baie onaangenaam om te sien, en dan sal hulle begin braak, en goed is, en dan sal hulle nou klaar gebraak het, en dan sien hulle hierdie geeste, en klei hulle tegen die geeste en die demone, en dan, en dan, dit lyk iets verstrikkings, en dan communikeer hulle ook vir die ouwens, daai goed, jy kan nie sien dat hy sien, maar jy kan sien dat hy sien, ok, so dan met so, maar so hy is nie bezig om te show, hierdie ouwe is nie bezig om te show op te sien, jy kan werkelijk waar sien, hy neem waar in die geestelike realen, dit is verstrikkelijk boos, jy, al wat jy doen is jy, ek het vast gewoonlik, as ek in die wouter gaan, ek het vast nie al drie eetes nie, want jy moet sterk immuniteitsstelsel hee in die woud, want daar is allerhande bakterie, infecties en malaria en goed is, so ek vast twee eetes, maar die meeste van die tyd is het so te gaan, want die ou is in die geestelike oorlog, so jy vast, en jy vertrouw die heren, so met die beskerming tegen die gogas, en goed is wat hulle sien, en dit is een realiteit, dat dit bestaan ons is, ons strijd is nie tegen die vees en bloedie, want tegen die duivel en sy peile vier, en die bose macht in die licht, maar in elk geval, maar jy kan sien dat hierdie ouders is bezig, in die gees, en in die donkertis, van die, van die, wereld, van die, demone, en weet jy nou wat, die ou duivel, die ou duivel lach, 
Want hij warm niet. Die duivel warm niet. Dat daar in die hand denk hij is sterker is die duivel. Hij warm niet. Hij doet op zo'n manier geval. Hij loopt hem niet zo. Hij loopt hem niet zo, want hij is in de dwaal vastgevallen. Die in hem los zijn niet. Hij warm niet. Hij hoeft niet. Hij hoeft niet. Uh, uh, um, wat anders ik wil niet te Hij hoeft niet theologisch recht te wees. Hij loopt met zo, want hij weet hij is vastgevangen in een leer. Nee, aan de ouders vangen hij weer vast in andere. Het is een dergelijke afgrijzelijke zonis. En aan de mensen vangen hij met godsdienst. Nee, godsdienst van die Bijbel, maar een halve waarheid. Nee, een godsdienst zie wat 99% waar is en 1% verkeerd is. Die die, die gevaarlijkste leer waar hij is, is een leer wat die naast is van die waarheid. Het is die gevaarlijkste leer. En die leer is dat 50% recht is en 50% verkeerd is makkelijk, want je ziet het raak en je zegt nee, maar dat is toch gemors. Nee, so right, je ziet het raak, maar een leer, wat soos die waarheid lijkt, <coughs> is die gevaarlijkste. Goed vrienden, ek is klaar met die slideshow, nou het nog, ek denk, dan gaan proberen om een jaar te zien om niet te worden. Mijn lieve vrienden, um, die grootste realiteit in die leven, het is bij ironische stellen, die grootste realiteit in die leven is die dood. Nee? Die grootste realiteit in die leven is die dood. En in hierdie oomblik genaamd die lewe gee God my die geleentheid om te kies waar ek een dag gaan leef nadat ek dood is. Is dit interessant? Lijkt het mooi, of kan verstaan jy dit As ek nou daar gesit het, het ek gesê, is het lief sê dit weer. Die grootste realiteit in die lewe is die dood. En in hierdie oomblik genaamd die lewe, gee God my die geleentheid om te kies waar ek gaan leef een dag nadat ek dood is. Waar het, of in die hemel of nie. En, geef my ook die geleentheid om soveel as moedelijk saam met my te kan vat. Waar die plek waar toe ek op pad is. As ouwe liekie, die evangelische lied wat sê, moet ek gaan met lewe hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een siel gerei na Jesus, niks te offer aan sê voet, weet jy wat, <coughs> daar is theologische foutje daar, want die woord sê, en, en, en Jeremia sê hy, jy is brandwachte, op die meer, nee, ek ken ons daar, hy sê, as jy die godeloose, die van die godeloose wegwaas, nie, sal ek hulle bloed van jou hand af is, so niemand gaan met lewe hande kies nie, of jy gaan met siele in jou hande, of jy gaan met bloed aan jou hande. Ons het die verantwoordelikheid om soveel as moeilijk saam met te vat. Weet jy wat het ziet die stad gesê, die vinder van die organisatie van ons is, ons organisatie van ons wet, hy het een oud gedig geskryf, jylle kan as jylle die boek ooit kreis, het baie baie lang gedig, as jylle ooit die gedig in die hande kan kry, as jy sal jy internet het heen, dan moet jylle het lees, dit is een chocolate soldier, dit is een chocolate soldier, Nou hy het in hierdie gedig, die chocolate soldier is al paar uittreksels, wat is my kostbaar, as een van die uittreksels in die gedig het, het hy gesê, A lot of Christians wants to live in the comforts and the perimeter of the church bell. But I want to build a rescue shop within five meters of the gates of hell. Luister weer. A lot of Christians wants to live in the comforts and the perimeter of the church bell. But I want to build a rescue shop within five meters of the gates of hell. Vrienden, vrienden, waar so is jou huisie gebouw in jou hart? Waar so is hy gebouw? Is hy daar nabij die kerk waar ek gemakkelijk een christenkie kan wees, waar ek zondag na zondag kan kom en net maar kan kry, my jou tankie kan volmaak of is ek bezig om iets te doen vir die koninkryk van die Heere Jesus. Only one life! Only one life! It will soon be past! Only what's done for Christ shall last! Dis aan die uitreks in die huidige dag het. 
Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ and us. What do I do every day for my life? Live for myself, my own Koninkrijk here. If I is out of my Of live for the Lord Jesus. For his Koninkrijk and for the next seal. That I go to the Kruis of God to come to bring. Or to the Kerk of Kanoe. Or a pamphlet or a tractate that I can live. Why do you have that tractate that you have? Why do you have that tractate that you have? Why do you have that tractate that you have? Jesus is living for your seal. He will your seal and he will not have to go to my heart. Or will you have a clap that you have to go to your car? Or that thing? That's what we should do. In place of him to say, Ah, what is this? This is hard to say. Give us hard for the Lord, then you will go to God. And then give us a tractor. You know how hard it is to get a tractor for what you need. You know how hard it is. It's so simple. You need a tractor to get your friends. If you fall in the tractor, you step in the auto, and you give up. As I do it. No, I'm not. It's so hard to get a tractor to get it. Nee, het is hoe makkelijk het is. Maar ons is geneig om passief te wees. If Christ be God and died for me. If Christ be God and died for me. No price will be too great for me to pay for him. If Christ be God and died for me. Als Christus Jesus dan God is. En sy leven vir my gegeen, sal geen prijs te groot wees vir my om vir hom te betaal nie. Maar ek wil nie vir een ander verloor gaan in die siel vertel van die Heere Jesus nie. Liewe vriende, jy gee nie aanstoot nie. Jy gee nie aanstoot of beoordeel om of veroordeel om nie. Dit is moest vir bens as jy ach die oor jou nie vir my oordeel. Jy oordeel om nie. Jy gee om vir sy siel. Jy gee om vir sy siel. Ons het een verantwoordelikheid. Twee minuut oor. Vriende, Hoe kom lyk die wereld nie Suid-Afrika nie? Kyk voorbij die wereld, kyk voorbij Suid-Afrika. En net soek ek die statistiek, want ek die ergste gaan in ons land aan. In Brazil, nee, jylle weet die Afghanistanse oorlog was 14 jaar lang gewees. In die Afghanistanse oorlog was al 60.000 mense en van alle kante af dood dier geweerskote. Nee, dis buiten ander, dis buiten ander sterftes. Die Afghanistanse oorlog in 14 jaar is oor die 60.000 mense dood, is bykie oor die 60.000. In Brazil sterf daar elke liewe jaar 60.000 mense op die straat as gevolg van geweerskote. In Brazil, so moet nie denk Suid-Afrika as die hoogste plek, gaan die hele daar nie tjoe. Weet julle wat? Die reden om die wereld so net is as gevolg van die kinders van God wat passief is is die politische skuld nie so my die kinders van God nie vir God soek soos wat hulle moet nie dis om my die kinders van God nie bid soos wat hulle moet nie liewe vriende moet nie vir my antwoord nie antwoord jyself bid jy 5 minute elke dag voordat jy in jou kar klim en daar toe gaan nie jou kop het jy skit Vraag vir elke van julle antwoord julle sê, nie nie bybel lees nie, bid, bid jy vijf minute elke dag, voordat jy werk toe gaan. Bid jy vijf minute elke dag, vir jou familielede, wat nog nie gereed is nie. Bid jy vijf minute elke dag, vir jou predikant, en vir die evangelis, en vir die sendeling, wat in die dienst van die Heere staan, wat in die, in hierdie geweldige duistere oorlog bezig is. Nou is het net 15 minuut, nou is het jy, nou het jy al 15 minuut gebid. Bid jy 5 minuut elke dag vir die vervolgde kerk. Nou is het 20 minuut. Lees jy 5 minuut. Ek lees, as jy die hele bybel so hoofstukke vat, en jy tel al die versiekies, van al die bybelshoofde stikke op, nee, en jy gedeel dier dit, dier al die hoofstukke sy som totaal, dan krij jy gemiddelde hoofstuk in die bybel, sy lente. As jy met my, as jy wist kinder wat het in die goede hand was, so jy verstaan, woordsom. Nou dan, een gemiddelde hoofstuk in die bybel, sy lente, 5 minuute, 3 hoofstukke, 5 minuute. En ek sê baie, ek sê die beste leeser onder die som, 
5 minuten aan dit lees ek 3 gemiddelde lengte hoofstukke in die Bijbel. Wanneer laat het jy 3 hoofstukke op een dag gelees? Hoe kom lyk die wereld soos wat het lyk? Maar die kinders van God lou geword het. Was jy maar koud of was jy maar warm? Maar nou sê lou, nou het ek jou uit my mond uit gespieg. En die oorspronkelijke taal sê het gebraak. Gebraak. Vrienden, mag die heren bevind dat ons die lou en passief is vir sy koninkryk. Maar dat ons aan die brand sal wette in die eerste plek sal seker wees omtrend my eie saligheid. In die tweede plek dat ek een bidder sal word en die derde plek dat ek sal, soos haar ou lied wat sê, Staan op, staan op vir Jesus, soldate van Christ. O liewe vriende, mag ons opstaan vir Jesus en mag ons begin om te arbeid in sy akker. En mag ons begin om vir ander mense van Jesus te vertel. If Christ be God and died for me, no price will be too great for me to pay for him. Mag die Heere vir ons vind, besig, met sy koninkryk. As hy eendag sal terugkom, dat hy vir ons sal sê, goed so, goeie en getrouw, dienst knig. Met min het ek vir jou toe vertrouw, maar oor baie sal ek jou nou aanstel. Mag die Heere vir ons vir dat ons nie passief sal wees. Ek sluit af met hierdie gezegde, Oswald Chambers, het die volgende gesê, If the lost perishes in their sin, it will be the child of God's fault. Ja, so wil ons tellen, if the lost perishes in their sin, it will be the child of God's fault. Hoe kom gaan verloore mense verloore elke dag? Want die kinders van die Heere is passief en doen niks vir sy koninkryk. Mag hier ons genoeg, baie baie dat die pastoor is klaar.